Slovenčina. Ako rozlišovať gramatické rody? Ako sme si povedali minule, v Slovenčine sú tri gramatické rody. Mužský, ženský a stredný rod. V mužskom rode ešte gramaticky rozlišujeme životné a neživotné podstatné mená. Čiže spolu máme štyri kategórie. A je dôležité vedieť ich rozlišovať. Takže dnes si povieme, ako zistíme, akého rodu podstatné meno je. Zistíme to jednoducho. Stačí si zapamätať tri základné pravidlá a tri výnimky. Pravidlo číslo 1. Podstatné mená mužského rodu sa končia spoluhláskou. Napríklad strom, kufor, mesiac, učiteľ, pes. Pravidlo číslo 2. Podstatné mená ženského rodu sa končia samohláskou A. Napríklad učiteľka, mačka, stanica, lampa, hviezda. Pravidlo číslo 3. Podstatné mená stredného rodu sa končia samohláskami O, E alebo A. Napríklad slnko, ovocie, štenia, bábetko, srdce. S týmito tromi pravidlami dokážete správne zaradiť asi 80 podstatných mien, na zvyšných 20% si potrebujete zapamätať tri nasledujúce výnimky. Výnimka číslo 1. Životné podstatné mená mužského rodu síce väčšinou končia spoluhláskou, ale niekedy končia samohláskou A. Napríklad hrdina, futbalista, tenista, huslista. Výnimka číslo 2. Životné podstatné mená mužského rodu síce väčšinou končia spoluhláskou, ale niekedy končia samohláskou O. Napríklad detko, ujo, myšo, šašo. A výnimka číslo 3. Podstatné mená ženského rodu síce väčšinou končia samohláskou A, ale niekedy končia spoluhláskou. Napríklad myš, noc, loď, lekáreň. Podľa týchto troch pravidiel a troch výnimiek by ste mali vedieť správne určiť v zásade všetky podstatné mená. Ale ak si náhodou nie ste istí, akého rodu slovo je, pozrite sa do slovníka slovenského pravopisu, napríklad na internete. Napríklad si vyhľadáme slovo pohotovosť. Vedľa vyhľadaného slova je skratka, žener, čo znamená ženský rod. Takže pohotovosť je podstatné meno ženského rodu. 